Линь шингэн хэрэг явдлаас үүдсэн уршиг. Цагийн байдал хоёр ч ихэл бай. Дуугарч яв хэнгэн цэргийн сургуульд орсны дараа жилээс эхлэн Японы талаас монголчуудыг улсын хаан сэргэн мандалтаас илүүтэй манжго Японы эзэн хаанд үнэнч байхыг шахаж шаардаж ихэл бай. Дуугарч явын хэлсэнчлэн Японы талын төрийн бодлогын хувирл нь Монгол залуучуудын дургуудслыг төрүүлж ихэл бай. Яг энэ үед буюу 1936 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр нэгэн хэрэг явдал болго. Каунтуны армийн Шибутаны Ясокигийн механикцсан баригад нь Монгол хүн болох Гоон түнгээр өдөрдүүлсэн хянганы морьц хэргийн 7 дугаар морьт үзээр манлайлан давшиж бүгд найрамдах Монгол ард улсын хил рүү 24 км нэвтэрсэн боловч ямар ч эсвэл үйлчлэлтэй тулгарсангүй. Гэвч үдээс хойш зөвлөлтийн нисэх хүчнээр дэмжүүлсэн бүгд найрамдах Монгол ард улсын морьц хэрэг тэдэнлүүд айрсан байна. Зөвлөлт Монголын цэрэг зөвхөн Япончууд руу галлаж хянганы цэрэг руу нэг чудаа буудаг өнөгөөд үүнээс болж Японы механикцсан баригад бараг бүхэлтэй сүйрчээ. Японы талаас хэнгэн хойд мужийн дараг линшин болон түүний дүү болох дотоодын хамгаалах цэргийн эстамын дараг фүүлэн бас тус мужийн цагдаагийн газрын дараг чүндэй зэрэг 6 хүнийг зөвлөлтийн тагнуул хэмээн сэжиглэж баривчилжээ. Тун удалгүй энэхүү 6 хүнийг цэргийн дээд шүүхэр оруулж 4 сарын 24-ний өдөр өмнө даваа хэмээх газар цаазар авчжээ. Хятад хар цэргийн эрхтнүүдийн балмад харигс хэрцгий өндөсний үзлээс болж тал нутагт атар газар асар ихээр хангалагдаж цөөн тод өндөстнийг нохчин дарлаж монголруулах зэрэг төрийн бодлого хэрэгжүүлжээ. Линшин зэрэг хүмүүсийг цаазасан явдал нь сурагч бидний их цочрол дурулсан явдал болсон юм аа. Япон хүмүүсийн сурталчилж байсан манж монголчууд нэг гэрвэл Хятад Японы найрамдал хэмээх сортол ухаалгын үхсэд нь монголчууд эргэлзэж эхэлсэн. Жинжүр жавийн тухай яриндэн эргэж орё. Япончуудын линшин зэрэг хүмүүсийг цаазаар авсан явдал нь бүх монголчуудын дургуудтай хүр гэж ингэснээр жинжүр жав өөрийн охин дүү мэн хуй рүүг линшингийн хөө болох сэвжинтэй гэрлүүлж тухайн үед хайлаар хотод байсан Япон болон Монголын нөлөө бүхий хүмүүсийг цоглуулж томоохон хөрөн хийжээ. Жинжүр жавийн сайн найз, хянган цэргийн зөвлөг, Надо Матон түүний энэхүү үйлдэлд ихээхэн санаа зовж байв. Үнэн хэрэгтэй сэвжинтэй нь Манжгоогийн хаан болох Пуугийн дөрөвдөгөр охин дүүтэй сүй тавьсан байжээ. Гэтэл линшингийн хэрэг явдлаас болж сүй цуцсанд Жинжүр жав Япончуудтай мөчөрхөж эхэлжээ. Сүулд сэжих сэвжинтэй нь Инуэ Таро гэдэг нэр авч Япон суралцахаар отжээ. Шуулт хэдхэл Япончууд Манжгоогийн үед төрийн эрх мэдлээр далайлгана. Монгол хүн хороосн нь зөвхөн линшин зэрэг 6 хүний явдлаар хязгаарлагдсан байдаг боловч энэ нь зөвхөн тооны асуудал биш төдийгүй хожим нь маш их урсыг дагуулжээ. Тодорхой бол үүнээс шалтгаалан 1945 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Жинжүрж яв хөлөн бүрийн шин голын тал нутагт зарлаг гаргана Япон обсервуудыг цаазалсан юм аа. Үнэн хэрэгтэй зөвлөлт холбоотулстай холбоотой байсан хүмүүс нь мужийн дараг линшин болоод Шибутаны Ясакигийн механикцсан баригадын хошуулж генерал Го Вэн Тун нараар хязгаарлагдахгүй юм аа. Го Вэн Тун хэмээх Монгол хүн 1909 онд хөлөн бүрийн тал нутгийн сулын зүүн гарын хошуунд төрж 1927-1943 онуудад хоёр удаа Японд суралцаж Манжгоогийн армийн хошуулж генерал цолтой болсон нэгэн байжээ. Тэрээр 20 жилийн турш зөвлөлтийн тагнуул хийсэн гэсэн яриаг би сонссон билээ. 1945 оны 8 дугаар сард Ивата хошуулж генералын арим зөвлөлтийн цэргийг довтлогоноос ухарч жинжүүд барьлаж байхад 2000 хүнтэй бүгд найрамдах Монгол ард улсын морьт цэрэг ойртон ирсэн мэдээллийг аваад тэрээр маш их айд сандарчээ. Тухайн үед генерал Ивата тушаал буулгаж хорооны штабын дараг Яжима Кинжон Гоон түнтэй холбогдсны дараа Монгол морьт цэрэг жинжүүнлүүд өвчлөлгүй чиглэлийг өөрчилсөн байна. 
Говин тун болон хуучин танил хошуулж генерал Ивата эндээс салах юмс хийж гээжээ. Говин тун түүнтэй дахиж уулзаагүй бөгөөд хожим 10 өвөр Монголын нэгтгэх санаа агуулсан тул Хятадын коммунист намд баригдаж 1971 оны 9 дугаар сарын 12 дний өдөр цаг усаар тэнгэр тайлжээ. Дөрөв Нарашиногийн үүрийн туяа Төмөн газар үргэлж ирсэн далайн давлагаг усан онгоц сорн цэнхэртэн манан дах усан огт ургийн гүнгтэй хослон холыг зорсон энэ аян ман хоёр орны аман тангаргыг вийлүүлнэ хотол олонд амглан гөгснийг хөхрөгч наран сорн батлана манжго улсын хаан пуй анхны тулаанд орсон залуу офицерууд Дугарч юм 1936 оны 6 сард сурлагын онц дүнтэйгээр хянган хуурын замын цэргийн сургуулийг дүүрэгжээ. Тус сургуулийн анхны төгсөлт байсан учир Манжго улсын хаан Пуй төгсөлтийн ёслолд ирж онц сурлагт нь түүнд өөрийн оосортой цагаан дурсгажээ. Дугарч юм төгсөгчдийг төлөөлөн үг хэлсэн байна. Тэрээр дурдтгалдаа Хармсалтын тэр дурсгасан цаг соёлын хөвсгөлийн үед гэрт нэгжлэг хийж байхад алга болсон гэжээ. Тухайн жилийн 12 дугаар сард тэрээр хянганы өмнөд мужийн дотоодын хамгаалах зэргийн штабын бэлтгэл албан тушаалд томилгдсон очижээ. Сургуульд үлдээж багшлуулах хүсэлтэй байсан боловч өмнөд фронтод залуу удирдагчд нэн шаардлагатай гэж үзсэн тул түүнийг үлдээх арга байсангүй. Нутгатан буцсны дараа 1937 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр өөрийн сайн найзын охин дүү Ваншу жинтэй хорм хийжээ. 1937 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Хятадын армийн гинтийн дайралтанд өрчсөн бөгөөд Японы цэрэгч сөрөг довтлогонд орж дайны нөхцөл байдал үүсвэ. Тус хэрэг явдал Лүгөөча гүүрэн дээр гарсан юм. Энэ хүн хүнд бэрх цагт Япон ардын цэргийн сургуулиуд гадаадаас олон тооны сургагч эсүүлж эхлэхэд дугарж явч шууд хамрагдчихэ. Тухайн үед Суян мочод байсан дундад иргэн улсын Фузо ийгийн айрим Дэвангийн Монгол цэргийн засгийн газарлууд арихад тэд шилийн голын 7 нуур хэмэх газарлууд ухрчээ. Хятад хүн Фузо ий бүх монголчуудыг Японтай харилцаатай хэмэн боддог нэгэн байла. Энэ үед хянганы өмнөд мужийн дотоодын хамгаалах зэргийн 5 дугаар хороо, хянган баруун дотоодын хамгаалах газраас 3 дугаар хороо, хоёр яарал тайгаар 7 нуурын зөв хөдөлж Дэвангийн цэргт тусалж байжээ. Дугарч явч мөн штабын хамт дайны талбарт очиж тулалцсан байна. Дэвэн Манжгогийн цэргийн хөшөөч Канагава Косако нар 7 нуурт уулзалтах үед дугарч яв орчуулагчийн үүрэг гүйцэтгэжээ. Дэван Тунис чи нөгөө хянган цэргийн сургуулийн дугарч уу мөнөө хэмээн асуусан байдгаас үзвэл тэрээр зөвхөн Манжго улс төдийгүй Монголын холбооны улсад ч нэрт гарсан хүн байжээ. Дэван чи манай энд ирэхгүй юу? Надад ч гэсэн чадвартай хүмүүс хэрэгтэй байна гэж маш илдгэр асуув. Дугарч уу хариуд нь таны саналд туйлын их талархаж гэж байна. Гэвч би Японд очих санаатай гэсэн байна. Дэван маш завгүй байсан тул уулзалтын дараа түүнтэй салах ёс гүйцэтгэж чадаагүй бөгөөд харин Дэван түүнийг хайж сургалж байсныг олж мэдсэн юм аа. 1960 онд хоёр тодоо түүнтэй уулзах үед Дэван цэргийн гимт хэрэгтэн гэдэг ялаас дөнгөж суллагдаж байдал төлөвн урдынхаа сан тис өөрхөн болсон байна. Энэ тухай дугарч явах сэтгэл өвдөн өгүүлсэн байдаг. Япон дайн далгацсны дараа Дэван Монголчуудын тусгаар тогтнолын үйлсийн төлөө үргэлжлүүлэн тэмцээр байсан юм аа. Гэвч дайны дараа Японы асуудлыг шийдсэн их улсуудын ялтын гэрээгээр өмнөд Монголыг хятадд хөдлөгжээ. Энэ байдлыг бурхан ч хэрэгүүлж чадахгүй байла. Тэрээр арга гүн эрхэнд бүгд найрамдах Монгол ард улсад зухтан очиж дараа нь зөвлөлтийн дарамтан дор хятадд буцаагдаж 1966 онд нас нөхчжээ. Дэван Дугарч явах хоёр дахин уулзах үед нэгэн цэргийн гимт хэрэгтэн болж 
нөгөө нь бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр монголын өөртөө зас хорны өндөр тушаалтай хүн болсон байжээ. Ороо бусхаа цагт төрсөн хүмүүсийн хувьд ийм ялгаатай байдал гарсан нь хашрахалтай түүхэн хувь заяг юмээрэ. Япон сурч үе Монгол сонсогч болон Мика Санамио хунтайч Манжга улсын газар бүрээс сонгогдсон 34 залуу офицер Финтянд 3 сарын хугацаатай хатуу чанга сургалтыг дүүргэсний дараа тэдний дотроос 10 хүнийг шилэн авч Японы хуурай замын цэргийн сургуульд сургах болжээ. Энэ хүү 10 хүний гурав нь монголчууд байва. Тэд бол дугарж яв. Гаха хүн хөвлөн чингүй нар юм а. Үүний дотор гаха хүн бол номын дараагийн хэсэгт гарах намтрын эзэн билээ. 10 залуу суулгасан галт төрөг бинтян хотоос гарч яалуу мөрний гатлан солонгосын өмнөд хэсэгт үржээ. Бусан кемих бомд хотод хөрсний дараа тэндээсээ хөрийг онгоцсон сүн аялсаар Шимоносеки бомтод бууж мөрөөдөл болсон Япон хотод анх хөл тавьсгаажээ. Энэ хүү зам нь 13 дугаар зууны үед хувьлын хааны илгээсэн Юаны дээрмүүд Японыг дайлсан тэр зам дарь өмнө юм а. Юаны дээрмийн дараа эсэргээрээ Японы дээрэмчид хүчрэхэгжин солонгосын хойг бас зүүн өмнөд Аз хүртэлх дадан иргийн нутгуудыг тонн дээрэмддэг байва. Харин энэ удаа Японы хаант улсын ноёрхол дор Монгол хүн дахин тус нутаг дэвсгэрт хөл тавьжээ. Семани Сэкигэс Токио хотод хөрөлдсөн очсон гадаад оюутнуудыг Манжгогийн хаант улсын Япон дахь элчин сайдын яамны цэргийн аташе халуун дотноор өгтөв. Өгтөгсдийн дотор тэднээс өмнө очиж Японы хуурай замын цэргийн сургууль сурч байсан асхан ч мөн байлтжээ. Үүний дараа 1937 оны анхны өвөл Японы банк санхүүгийн эзлэн Зинрэн Койко холбооны дэмжлэг дор Япон дэх монголчуудын нутгийн зөвлөл байгуулагдчихэ. Соёлын хувьсгалын үед Японд өссөн монголчуудын нутгийн зөвлөлийг Японы тагнуулын байгууллага хэмээн гүтгэж яаж тайлбарласан огт нэмэр болохгүй байла. Сэхэтний ухааныг цэрэг ухахгүй гэх хэтэд зүйр өгөр дугарч яв үнийг тайлбарлажээ. Дугарч яв тэргүүтээ гурван монгол залуу Японд ирсэн 1937 онд Хуурай замын морь цэргийн сургууль байгуулагдсны 50 жилийн ой тохиов. 1888 оны 4 дугаар сарын 16-ны өдөр Хуурай замын морь цэргийн сургууль Токио хотын Кожимачи Мотоямчод суурайн тавьж байсан байна. Анх цэргийн акт арчлах болон морин үзүүлбэр үзүүлж байсныг хожим өргөтгөж морин цэргийн жинхэнэ байлдааны арга тагтхийг зааж сургах болжээ. 1917 онд нэрийг нь өөрчлөн морьт цэргийн сургууль хэмээн нэрлэжээ. Хуурай замын морьт цэргийн сургуулийн обсервуудын эрхлэн гаргадаг морьт цэргийн сар тутмын сонин хэмээх сонинд хэмдэг эрхтэн 1937 оны 4 дугаар сарын 17-ны өдөр хааны угсааныхныг хүлэн авах чагсаал болсны дараа Мика Саномио хунтайж морьт цэргийн сургалтыг шалгахаар иржээ. Тухайн үед морьт зэрэг нь хүмүүсийн анхаарлыг эрхгүй татаж байва. Энэ үед Япон нь хуурай замын морьт зэргийг шинжлэн зохион байгуулж байва. Морьт зэргийн сурах бичгийг өөрчлөхөөс гадна хоёхт болон их бууны ангиудтай хослуулан полиметр зэвсгэрэг шийдвэр гаргажээ. Энэ хүн морьт зэргүүдийг зөвхөн эрэн хайх тагнуул туршуул хийх зэрэгт ашиглаж байсан бол ийм шинжилснээр байлдаан тулааны чадвар нь эрс дэшлвэ. Тус оны 9 дугаар сард морьт зэргийн сар тутмын сонинд бичсэнээр бол 96 дугаар цаг бүрийн полиметрийн хэрэглэгс арга тагтхийг сургажээ. Дугаарч яв зэрэг хүмүүс тун адс тайгаар морин цэргийн энэ өөрчлөлттэй золгожээ. Хуурай замын цэргийн сургуулийн үндсэн сургач болохосоо өмнө Монгол залуучууд эхлээд морин цэргийн 15 дугаар хорооны 2 дугаар батлионд дадлах хийв. Дугаарч яв тэнд дэслэгч Ивасакиг дагаж морин үзүүлбэрт суралцжээ. Шоуа хааны дүү Миканасо номиа Тахакито хүн тайж дөрөвдөр сумгийн дэд дарга байсан байна. Нэгэн өдөр морин тойруулгад эрчимтэй бэлтгэл хийж идэл Миканасо номиа хүн тайж бара болгоч хэдэн хошуучийнхаа хамт давхин ирээд 
бэлтгэл хийж байсан цэргүүдийн морь дүргэж жагсаалын дэг алдагдахад миний морь үргэлжлүүлэхгүй тул Микана Сомио хунтаж надаас ингэж асуу. Энэ бэлтгэл ангийн сурах чи нэр хэм бэ? Чиний морь унах чадвар чи нэг сайн юм байна гэв ээ. Би морьныхоо амиг татаж намайг дугарч уу гэдэг хэмээсэнд аа Монгол хүн байсан юм уу? Чингис хааны үрс морьнд гармгай байх нь аргагүй гэж билээ. Энэ бол бидний анхны уулзалт байсан юм. Мика Саномио хунтаж хидигээр хаан угсааны хүн боловч язгуртны ихэмсэг зангүй энгийн дотно илдэх харилцаатай хүн байсан юм аа. Нэгэн өдөр хамт хоолох үеэр Чингис хааны хойчос одоо ямар хүн амьдэрч байна да хэмээн асуусанд би их сайн биш ээ. Дорой буурай эрдэм чадлаггүй хүмүүс бас их байна да хэмээсэнд хамаагүй ээ. Зөвхөн хичээнгүй суралцвал дорой буурай байдлыг өөрчилж чадна гэв ээ. Энэ бол Чингис хааны алтан гүргийн үр хойчос болон Японы хаан язгуртны хоорондох ярианы нэг хэсэг байсан юм. Үнэндээ данганц Микана Сономио хонтайж болон морь цэргийн албаны япончуудаар тогтохгүй цаашлаад Монгол морь цэрэг болон нийт япончуудын хооронд аль эртнээс онцгой сайн хэлхээ холбоотой байва. Тодорхойлбол Багочавы морь цэрэг Орс Японы дайны үед Японы талд тулалдаж тэдний ялалтанд үнэтэй хувь нэвэр оруулж байжээ. Жишээ нь Японы өвцөрүүдийн унших дуртай морь цэргийн сар тутмын сонинд доорх байдлаар бичсэн байдаг. Монголын морь цэргийг жоронт морь цэрэг гэж нэрлсэн байва. Тэд 200 гаруй ваатрлаг мордноос бүрдсэн сүр хүчтэй анги байлаа. Тэдний тас хар гэдэг нь арга шунжиж нүүр нь борлсон туран хайдаг бөгөөд суурын газараас гарахта нүдэнд нь очиглалзаж морын ташуурдан хар хурдаар дайснаас ихэ авахын зовлгоо дайрах зураан жолоогон зүүн гар таавн дөрөөн дөрөө өндөж явгаад бууддаг байлаа. Дайсан давшуул хой шухарч ухар бол урагш тавших маягаар тулалддаг тактиктэй байва. Тэдний морьтой мордох буух нь маш гавшихаа бөгөөд энэ талаар манай морьт цэрэг энд нь хүрэхгүй. Учир нь тэдний морьд намхан бөгөөд зэвсэг тоноглол нь хөнгөн авсаархан байсан юм аа. Япон морьт цэрэг Охи Хацама болон Кавана Кажима арлын дайнд л ийм гавшихаа байсан болов уу. Монгол морь цэргийн яруу алтрын талаар маш сайн мэддэг Япон офицерууд дугуржив зэрэг сургагчдад сайн хандах нь мэдээжийн хэрэг байлаа. Евразийн их газрыг бүтэн тойрсон морь цэргийн тактик. 1939 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр дугуржив тэргүүтэй 3 Монгол залуу Японы хуурын замын цэргийн сургуулийн 52 дэх удаагийн элсэлтийн сонсогчд болцгооч. Бид хамгийн анх Шиннай Сианд Канагава дүүргийн зама хооронд байрлаж байв. Эдүг Америкийн цэргийн банд тэнд байрлаж байгаа гэж дуурж өв дурсан иржээ. Хэдийгээр морьт цэрэг нэртэй боловч тэд үүнээсээ гадна агаарын цэргийн тактикуудыг давхар суралцах бөгөөд мөн нууч малдах цэргийн газар зүй хоёл цаз эдийн засаг зэрэг хичээлүүдийг үздэг байна. Манайх морьт цэргийн байлдааны арга тактикийг Европоос суралцсан боловч Энэ нь тэднээс гаралтай зүйл биш ээ. Харин Чингис хааны байлдааны арга тагтахаас хуулварсан байдаг юм. Энэ нь Японы морь цэргийн түүх номыг үндсэн санаа юм аа. Энэ морь цэргийн байлдааны тактик Монголын өндөрлөгөөс үүсэж Евразийг нар зөв бүтэн тойрох хугацаанд тасралтгүй өөрчлөгдөн сайжирч шинчилэгдчихэе. Мөн тэр дунда хамгийн ихээр шинчилсэн нь Япон зэрэг юм аа. Хордгор зууны ихээр Чингис хааны удамд дорой буурай эрдэм чадлаггүй хүмүүс олон болж үндэстнэрийн мөхөн сүнхийн даван дээр монголчууд хурдцтайгаар орчин үйжиж хяттын эрхшээлд орж тэдний бол болохгүй төлөө тэмцлийн явцад Японтай аажмаар ордчээ. Тэд Япон дэрж өвөг дээцийнхээ уламжил болон орчин үеийн хослуулан хөгжүүлсэн мэдлэгийг эзэмших болжээ. Өөнд дугарч яв гойхой хүн Хөвлөн чингүй нар сэтгэгдлийг өндөр байцгаав ба. Дугарч явын доо дангийн сургач болох бэлэгт Манжгоогийн офицерийн бэлтгэл ангид сурч мэдсэн зүйл хэмээх тохиолдон Японы хуурын замын цэргийн сургуульд сурсан монголчуудын сэтгэгдлийг ингэж бичжээ. Манай монголчуудын хувьд авч үзвэл Юан гүрэн хүчэргэгч үед Монголыг мэдэхгүй хүн дэлхийд байсангүй. 
харин Иоанн гүрэн мөхсний дараа бид Монголын өндөрлөгтөө бодсон ирж байгаа байдлаар сэтгэл ханан шин зүйлийг орж сурч мэ эзэмшихийг огт тоорлолтолгүй нутаг орондон амар жимэр амьдэрч дэлхийн нийтийн хөгжлөөс хоцорч харин дайснаас хамгаалах сэргийлэх сонор сэрэмж огт байхгүй болж эцэс сүулт нь хятад орс хоёр талаас хавчиж ядангуяа хятадууд Монгол нутагт монголчуудыг устгах бодлого явуулж башир арах хэрэглэж байна. Харин би Японд хуурай замын цэргийн сургуульд Япон улсын оюутнуудтай адил боловсруулж эрдэм сурч байна. Монгол залуус Япон багш нарын ялгуурлан гадуурх түгүй сэтгэлийг маш их үндэлж байсан ба. Залуус дарлан мөлжөж хятадуудтай байлдахаар сэтгэл шулуудан үндэсний цэргийн мандуулахын төлөө ам бие зориулна гэж шийдсэн байва. Энэ бол тухайн үеийн монголчуудын үндэсний зориг эрмэлзэл байсан юм аа. Хачуаж хэмэх буудал дах цэргийн акт. Цэргийн сургууль сурч байх хугацаанд миний сэтгэл хамгийн тод үлдсэн дорсомж бол Шибакин хэмэх газрын нар шинэд болсон хэрийн сургууль бөгөөд морь цэргийн 15-р хороо тэнд байрлаж байсан юм гэж дуурж яв нар шинэ дэх үеэ дурссан боловч цааш нарийн ширин зүйлс ярьсангүй. Дуурж явтай адил хуурай замын цэргийн сургуулийн морь цэргийн 52 дэх төгсөлтийн сонсогч байсан Танака Кенжи хэрийн сургуулийн тухай ингэж бичиж үлдээсэн байдаг юм аа. Морь цэргийн хорооны өдөр тутмын амьдрал. Орноос босох өглөөний жагсаал тоо авах хэдэн хүн хоолоо бэлтгэхээр явах бөгөөд үлдсэн хүмүүс нь жүчэн дочиж акт мордоо арчлана. Өвсдө жилийг тавьж өгөхөөс гадна байрыг нь цэвэрлэнэ. Цагийн дараа гал зуухнд өглөөний хоол идэнэ. Харин бэлтгэл обсер сурагчд нь жижүүрийн ахлагч, цомгийн жижүүрийн обсеруудтай хамт обсеруудын хурлын танхимд хооллоно. Моригүй байх эсвэл бороо орохоос бусад үед сургалтын талбайд сайн дураараа морин цэргийн бэлтгэл хийнэ. Бэлтгэл нь хэдийгээр морь цэргийн сургуульд хийгдэх боловч оноосон моригүй байна. Энэ байдлаар бид гурван удаа цэргийн хээрийн сургууль хийж морь цэрэг нь нар шинээд байрладаг байва. Хуарангаас нар шинэ хүртэл 10 цагийн зайтай. Замда Тамагава даван дээр төр амрна. Хуурай замын цэргийн сургууль хуурай замын агаарын цэргийн сургуулийн хамтран бүтээсэн хамгаалагчийн заавар хэмээх намдоо Номо Такучи гэдэг хүний дурсамжийг ийм бичиж оруулжээ. Морь төвцүүлбэр бол хүмүүсийн сонирхлыг хамгийн татдаг хичээлүүлээ. Цэрэг армийн дотроос цог жохоогаараа морьт цэргэл хүмүүсийн анхаарлын төвд байдаг байв. Мордын давханд болсон тоос болон нарны гэрэлд ялцх Япон сэлэм морин төвөргөн гэх мэт энэ бүхэн хүмүүсийн сэтгэлийг хамгийн хөдлөгдөх зүйлс байсан юм аа. Бидний морин цэргийн бэлтгэл тогтмол хийдэг газар бол Токиогийн Октин сувлигчийн сургуулийн өмнө Мизуноно хаара гэдэг газар байсан ба. Энд морин үзүүлбэрээ бэлдэдэг байсан юм. Эмэгтэй оюутнууд бидний бэлтгэлийг байнга цонхороо хардаг байлаа. Бид ч тэдний өмнө өөрийн эрдэм чадал болон сүр жохоогоо харуулахын тулд байдгаа шавхан номын дагуу алдаа мадлаггүй гүйцэтгэхийг хичээдэг байва. Гэвч зарим хүмүүсийн чадвар хүрэхгүйгээс болж сансандаа хүртэл хийж чадахгүй үе хаяа гардаг байлаа. Миний хувьд Номо Такочиг сайн мэдэхгүй боловч энэ дурсамж надад их таалагдсан юм. Морин дармгай дуурж өв. Гоха хүн нар лав цэргийн сургуулийн дэгжин форма өмсөж сургуультай морь өвнөн Токиогийн сувлигчийн сургуулийн октын өмнөр сур жахваттай өнгөрч байсан байх та. Тухайн үеийн Шима Пусано Куни яахын аргагүй Монголын өндөрлөгийн үзэмжийг санагдуулж байсан байна. Үндэсний цэргийн мандуулах зорилго нь ийм л зүйлээс бэйжиж эхэлжээ. Дуурж явтай хамт суралцаж байсан морь цэргийн ангийн нэг оны сургач Танака Кенжи гэдэг хүн байжээ. Түүний дурсамжийг дор сэрүүлэн бичлээ. Тэрээр хамт суралцаж байсан Монгол сургачтын тухай тодорхой дурсан битсэн байдаг учир энэ нь нэн чухал баримт юм аа. Үүнд манжгод тэд хэдийний обсерууд болсон боловч Японд сонгогдон ирж цэргийн сургуульд суралцаж байна. Бас түүнээс гадна бэлтгэл обсер цолтойгоор морь цэргийн 15-р хооронд алав хааж байна. 
тэдний дунд 7 хятад хүн 3 монгол хүн байсан ба бүгд нэр төртөө сургуулчд гэрвүүлээс гаралтай. Энэ нь Мэйжийн анхны шинжилтлүүгээ адил буюу Японы Кани но Мия Кото Хито Шино Францын цэргийн сургуульд суралцаж байсан тэ адил юм аа. Тэд мойр өнөхтөө баг зэрэг бүх хийдэг бөгөөд дэгжин сайхан харагдахгүй ч гэсэн морьноосоо унан гэж байхгүй. Нарашинэгийн Япон морь цэргүүд бэлтгэл хийж байх үедээ хэд гидгэр байдгаас морьноосоо унах тохиолдол гардаг харин монголчуудад ийм явдал огт байдаггүй. Тэд морьон арчлах вагон машинаар тээвэрлэх үед арга ивийг нь маш хамрхан олдог. Нэг удаа Хачиожи буудалд цэргийн актыг богонд очих үед болсон явдлыг сэрүүлье. Нэг тэргэнд 6 мөр очдаг байсан бөгөөд сургагчд хин нь хурдан ачхаа үзэн уралдаж байлаа. Манай нэг муухар нөхөр тэвшинд гарах дургүй морьны араас мөрөөрөө түлхэж байгаад өшгөлүүлсэн явдал гарсан бөгөөд нэг сургагч цулвуураас нь хэд хүчлэн татаж байгаад гишгтэл алдаж төмөр зам дээр унсан ичмээр зүйл болсон юм аа. Харин Манжаас ирсэн цэргүүд тун хэлбарт нар актыг богино хугацаанд ямар нэгэн асуудлыгүүгээр богонд очсон бөгөөд үүнээс болж бид дарга нартаа цагнуулж үлээ. Японы морь цэргүүдийг Европын нэгэн адил морийг цэх нуруу гэдгээр байдлаар унах хэрэгтэй гэж заадаг бөгөөд тэр нь харахад ихэмсэг цэмцгэр мэт боловч тийм байдалтай морь удаан унах боломжгүй байдаг юм аа. Нэгэн ялангуяа сэлмэ суглан дайсан тага нүүр дулан тулдах үед юу суудалтай мантай болдог байв. Харин морьноосоо унахгүй байх нь байх л нүүдлцэн дайчдын гол зарч юм юм аа. Танака Кенжигийн энэ хөд урдтгал нь бидэнд шинхэн сонсогч хүний нүдээр Японы морьт цэрэг болон нүүдлчэн морьт цэргийн хоорондын сонирхолтой ялгааг харуулсан тэмдэглэл болжээ. Нара шинэгас Кулдуны нурог зөвгөнсөн нь Шоогийн 14-р онд хуурын замын цэргийн сургуулийг төгссөн нийт 580 хүн байлаа. Түүний дотор морьт цэргийн ангийг нийт 30 сонсогч төгссөн юм аа. Морьт цэргийн ангийн 52 дахь удаагийн төгсөгчдийн дуу. Өндөр уулыг давж өргөн далайг гаталж өтгөн утаа багширсан дайны талбарыг зорин хурц сэлмээ суулж хартан дайс нэг цав чинь айхо морин цэргэл дийлнэ. Гартан барьсан сэлмэрийн галзуу хэт дэг дарн агу их хүчээр ааз тэвийг доригон төмөр туур байт мөртэй талын дайчин цэрэгтэн төрсөн биеийн зөрүүлж төв дэлхийг туулна. Кундуу нуруны орёод хөхрөх манан байхгүй аатыг чөлөөлөх дуудлага ааз тай 52 ихнийг дуудна. Шин зууны өөрийг шийдвэр төгс өгтнө. Энэ хүү 52 дахь удаагийн төгсөгчд тус дууны үгийг ямар зорилготой бичсэнийг мэдэхгүй. Гэтэл Кундуны нуруны орёод хөхрөх манан байхгүй. Аазыг чөлөөлөх дуудлаг хэмээх үгс намайг ихэд алмаар болов. 1958-аас 1962 оны хооронд хянган цэргийн сургуулиас гаралтай Япон сэлэм агсан офицерууд нь Монгол залуучуудаас бүрдсэн морь цэргийн дагуулан төвдөй нутагт цөмрөн оржээ. Кундуны нуруу өөд давшин явах тань тэд энэ хүү дуугаа лав жагсаалын дуу болгосон байх та. Намрын салих нара шинэгэн цэргийн сургуулийн талбайг илхэн таална. 1939 оны 9 дугаар сард дугарж өв гойхай хүн нар Японы хуурын замын цэргийн сургуулийг төгсжээ. Тус сургуулийн захирал Ямамура Монатаки нь эдгээр Монгол залуустай салах ёс хийхтэй. Та нар Дорно Даазын ирээдүйг болон өөрийн хувийн зорилгоо зөвөр таны мэдэж манай сургууль сурсан эрдэмийг суур болгон өөрийн биеийг баян хөгжүүлж эрдэмийн оргилууд улам илүү хичээн шамдараа гэж зөвчээ. Төгсөх ёсол дээр Японы эзэн хаан шоуа сурлаг сагилгаар ихний байр эзэлсэн сургагчдыг шагнаж монголчуудад хичээлийн эрхлэгч шагнал ард болов. Дугаржи хоёр дугаар байр эзэлсэн бөгөөд хичээлийн эрхлэгч түүнд буугын цаг үлгэлжээ. Кянган цэргийн сургуулийг төгссөн Пуугийн хаан түүнд халаасны цаг билгэлсэн тухай өмн дурдсныг санаж байгаа үз. Төгсний дараа би шууд их хөрөндөө буцаагүй. Нара шинэгийн морь цэргийн 15 дугаар хорооны 2 дугаар сумд дадлагч хавцэрээр үлдсэн юм. Энэ үед Миканасон но Амия хонтайж 15 дугаар хорооны 4 дугаар сумгийн дарга болсон байлаа. 
нэг өдөр биднийг аяма хэмэх газар байдаг ордондон өрж үлээ. Миний санаж байгаагаар ордонд маш их ном байсан юм аа. Би нэг номыг авч харахад Сайта Такомороогийн хэлсэн үг онцгой санагдсан бөгөөд тэр үг одоод сэйжин дөнө. Хүнтэй бөө тэмц, тэнгэртэй тэмц, ажиллаа хичээнгүй хий, хүнд бөө гомд өөрийгөө сайн мэдэр гэсэн байлаа. Тансаг Европ зоог барьсны дараа Меканосономио хунтайж бидэнтэй хамт кино үзсэн. Тэрээр Манжгод ёсуусаар аюулж байгаа Япон хүнтэй таарлд бол тэднэр хизээч Япон хүмүүсийг төлөөлүүлж бүү бодороо. Тэд бол соёл боловсруулгүй, ёс суртхунгүй бүдүүлэг хүмүүс юм. Тэд Япон үндэстнийг төлөөлж чадахгүй гэж хэлвэ. Салах ёс гүйцэтгэх үед надад өөрийн гарын үсэгтэй Фучи уулын гоёмсэг хатгамлыг билгэсэн бөгөөд энэ нь олон Япон хүмүүсийн хөнгөн атаархлыг төрүүлж үлээ. Сүлд Фукуока хотод хянган цэргийн сургуульд дуурж явтай хамт багшилж байсан хөшөөч Хидака Киёшитэ би уулц юм. Тэр хэлэхдээ дуурж явт Меканосон 1943 онд Японы зэвсэгтүүчний ерөнхий штабын стратегийн албаны даргын тушаалтай болсон байхдаа тэрээр хянган цэргийн сургуулийг шалгахаар очсон бөгөөд дуурж яв өөрийн биеэр онгоцны буудалд тосжээ. Меканосон номио хунтайжж дуурж явын эрдэм чадлыг баянг магтдаг байв гэж. Тас хим жавртай өвлийн 12 дугаар сард дуурж яв гойхой хүн хүүлэн чингүй зэрэг гурван монгол залуу Японы хуурын замын цэргийн сургуулийг амжилттай төгсөж их орондоо буцах боллоо. Энэ удааж гэсэн далайн догшин давлагаатай Жинкайнайда бомтос хөрөнгө онгоцондон суува. Чингис хааны 13 дугаар зууны үед үүсгэсэн морин цэргийн байлдааны тактик нь дэлхийг бүтэн тойрон явсаар Европ Евразийн хамгийн анц дорнод байрлах улсад ирж орчин үеийн хэлбэрийг олжээ. Харин одоо монголчууд морин цэргийн энэ тактик үзэл санааг дахин шинээр суралцах болжээ. Хэл болно. Бас заримдаа цэргийн актны тижээл дутагдвал бүх юм нурган унана. Харин монгол морь цэргт тийм асуудал байхгүй. Ишихари Канжи Дэслэгч Хидака Киёши монгол залуучуудад сургамжлан хэрэгтэй. Их монголын язгууртан залуусаа та нар заавал цог жавлантай байх хэрэгтэй. Ито Шима Саннос Манжгогийн армид ийн тэнд гэлжээ. Долдугаар төгсөлтийн сонсогч болох Хидаки Киёши бол маш шилдэг сайн офицер. Тэр монголчуудыг биеэ тоосон хэнэггүй зангаасан салах гэж ихэд хичээж байсан юм аа. Мэдээж тэдэн дунд монгол цэргийн залуу офицерууд дуурж яв төгс баяр зэрэг шилдэг хүмүүс ч байсан гэж. 2014 оны хаврын нэгэн өдөр би Фукуока хотын Савраку хорооллын доторх нэгэн орон суудсанд Хидака Киёшитэ уул солглоо. Хэдийгээр 98 нас зоогсон боловч Манжгогийн тухай яриа ихлэхэд нүдэнд нь очгэлцэж эхлэв. Үүнээс өмнө нь Япон банкны дэд захирал байсан Фучивара Сакуягийн танил суусанаар Хидака Киёши өөрийн намтар талархах сэтгэл хэмээх ном болон олон тооны хэнгэн хуурын замын цэргийн сургуулийн тухай түүхэн материалуудыг бэлтгэн намайг хүлээж байжээ. Хидака Киёши дугарж яв хоёул баг тэслэх цолтой байж харилцсан туслалцж хамтдан хингэн цэргийн сургуулийн алба хариуцж байж гэж 2013 оны 5 дугаар сарын 1-ний орой Фучивара Сакуя надад хэлсэн юм. Үүнээс хойш би Хидака Киёшигийн баримтад яриа болон үзэл сонссон бүхнийг олж мэдхийг маш их хүсэж байлаа. Йоанны дээрмэр дамжуулан Монголыг ойлгох нь. Фукиоко дүүргийн Кая тосхон Өнөөгийн Итошима хотын Шимо Сомо Итошима хойгт эртний маш олон солонгос нэртэй газрууд байдаг. 1915 онд Хидека Киёши Итошима хойгийн Кая тосхонд мэндэлжээ. 1935 оны 2 дугаар сарын 10-нд Цэл залуу 20 настай Хидека Киёши ахаран хөргүүлэн Шимоно Секи хэмээх вокзал руу явжээ. Тэндээс Кампо онгоцоор солонгосын хойгдох Усан бомтыг зориу. Бусанаас гал тэргэн цууж Манжгогийн нийслэл Шинжин хотыг зоржээ. Энэхүү зам бол тухайн үед их газрын хөгжил болон 
манжгаа улсыг мандуулах хадуун сэтгэлтэй залуучуудын эрж үүсдэг зам бөгөөд дуурж юм гоохай хүн зэрэг хүмүүс үүгээр Япон луу хүрсэн юм аа хэдийгээр чиглэл эсрэг боловч энэ нь хүсэл мөрөөдөл тесэн залуусын харилцсан зорчдог зам байла Хидака Киёши Шинжинд Манж Монголын коллежид орж цэргийн газар зүй ухааны эзэмшээд удалгүй шалгалтанд тэнцэж Фукуокагийн явган цэргийн 24-р хооронд алавах ажээ. 1936 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Фукуокагийн явган цэргийн Манж Гогийн зүүн хэсэгдэх улсын хэлийг хамгаалах үүргийг хүлээн тийш мордожээ. Хидака Киёши бас Манж Гогийн морь цэргийн баригадын хамт Моудан Жан хотын Моулын сяны Ли Шу тосхонд байрлаж байжээ. Фукуока хотос гаралтай Хидаки Киёши нь Манжид ирсэн цагаасаа ихлэн Монголын түүхийг сайтар судалж эхэлв. Тухайн үед Нарман Азийн үзэлтнүүдээс бусад Япончууд Монголын тухай системтийн мэдлэгт дуур сонирхол том багтай байва. Япончуудын хувьд монголчуудын талаар хамгийн их мэддэг болсон үе бол Японы Куаны хоёрдугаар он болон Бунигийн дөрөвдүгээр онд болсон дайн буюу тодруулал Йоанны дээрмийн төрмгил юм. Тэд далайн их шуург Камикадзе дөрөвдсөн мөн Куйшу болон Ялангуяа Фукуокагийн армийн баатарлаг тэмцлийн үр дүнд бид дайснаа төрмгилэн ухруулсан нь манай Япон улс байгуулагдсанаас хойш хамгийн анхны удаа Харин дайсны давтлагыг зогсоож хүн цорилтыг давсан явдал болсон бөгөөд үүнээс эхлэн Баафугийн үеэс улсын батлан хамгаалахыг чангатгасан юм аа. Хакатавагийн болон үлдсэн Йоанны дээрмийг эсэргүүцэхэд зориулагдсан бэхлэлт болон Хако Сакамия ордонд хадгалагдсан үлдсэн тухайн үеийн түүхийн баримтчихүүд мөн Япон улсад аюул ирж буйг урдчлан хэлж анхааруулсан улсан аврах бодлогыг боловсруулсан Ничирин Шонин гэгэнтэн болон Камеяма Жоко хааны зэс шоумал гих мэт зүйлсэн тухайн үеийн түүхийг илтгэн харуулт юм аа. 1938 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр Монголчуудад шудар хандаг Япон хүн Хидака Киёши нь хянган цэргийн сургуульд орж суралцжээ. Үнэндээ үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш тус сургуульд Япон офицерууд ирж суралцдаг байва. Энд Япон Монгол хүмүүс яг ижил нөхцөлд мөр зэрэгцэн суралцдаг байла. 1934 оны 7 дугаар сард сургуульд орсон хянган цэргийн сургуулийн ихний төгсгчдийг Японы дөрөвдүгээр төгсөлтийн сургачдтай ижил хэмжээ авч үздэг байжээ. Харин Хитаки Киёши нь 7 дугаар удаагийн төгсөлтийн сонсогч юм аа. Япон улс даяар хамгийн сайн боловсон хүчнийг бэлтгэдэг бөгөөд баг дэслэгч нараас сонгогдсон хүмүүс хянган цэргийн сургуульд ордог байсан байна. Хидаки Киёшигийн тод санаж байгаагаар Япон оюутнуудын дотор Куйшу нутгаас гаралтай хүмүүс олон байдаг. Тэрээр 11-р сарын 15-ны өдөр төгсөж тухайн өдөртөл морь цэргийн ангид дэслэгч цолтой хуваарлагдчихжээ. Гол гатлах болон хүрээ авах их орчин үе юм бэлтгэл. Дугаржавын дурсамжаас үзвэл 1938 оноос эхлэн Япончуудын Монгол хэрэгжил буй бодлогод ихийнхэн өөрчлөлт гарчээ. Хянган цэргийн сургууль нь анх байгуулагдах тан нэгдүгээрт Монгол гэсэн бүрээтэй байсан ба Монголчуудад төлхөө сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж байсан боловч хожим тал хүрээс нь судалж үзээд улсын бусад цэрэгтэй харьцуул бол Монголчууд олон талаар дутмаг дороо буурай байна гэд зөвхөн Монголоо гэх үзэл газар авахаас болгоомжилж Манжгоо улсын эрх ашигыг төрөнтэн тавьж эхэлжээ. Хэдийгээр Японы талаас авч үзвэл колон орныхоо эрх ашигыг ихэнх тавих нь зөв боловч бодлогын энэхүү өөрчлөлт нь үндэсний үзлээр дүүрэн гал мэт дөрүүлцсэн Монгол залуучуудын дургуучлыг маш ихээр төрүүлж өшөө хорслын үрийг тарих нөхцөл болжээ. Энэ үед Ганжур жав Батмал авдан орлон Хянган цэргийн сургуулийн захирал болсон байна. Ганжур жав бол Кавашима Ёшикогийн нөхөр Жинжур жавын ах байла. Эштавийн офицеруудын дотор Хоорэ замын цэргийн хошуу генерал Акияма Сугуро гэдэг хүн байж. Өндөр хэмжээний зохион байгуулалтын системтэй Хянган цэргийн сургуульд сургалт болон заа харах зүйн хилцүүд гэж байсан юм. 
сургалтаар бүрдсэн цэргийг хоёр хэсэг товаадаг байсан бөгөөд нэг нь сургалтын хороо болоод нөгөө төх нь сургалтын зөвлөл гэж байлаа. Хорын замын цэргийн генерал Гуо Унтун сургалтын хорооны дарга байсан ба. Минами Хироши хэмээх Япон хүн сургалтын зөвлөлийн дарга байна. Сургалтын зөвлөл нь дотроо залуучууд бэлтгэл үндсэн гэсэн гурван хэсэгтэй байна. Хитака Киошин тухайн үедээ бэлтгэл ангийн сумгийн дарга байсан ба. Дугарч явган залуучуудын бүлгийн хоёр дахь сумгийн дарга болсон байна. Манжгоогийн айрим хэмээх ном ингэж магтан бичжээ. Хянган цэргийн сургуулийн залуучуудын бүлгэн бүхэл монголчуудын сор залуусаар дүүрэн байсан бөгөөд язгууртан ван гүнгийн хөвгүүд дүү нар сурч тэр бүх хөл гоовин төнгийн хүү хүртэл энд сурдаг байва. Залуучуудын бүлгэнийг хошуулж НАТО МАТО байгуулсан ба тэрэр номон хааны хэрэг явдалд баатарлаг үйлсэрийн алдарсан хүн юм аа. Энэ бүлгэмийн залуусыг мөн цоглог хэмээн тодотгож болно. Зундан мор үнэн бүрэн зэвсэглэн 100 гаруй метр өргөн голыг гэтлэн өвөлдөн хүрээ ав хийдэг байсан ба. Ингэхтэн байлдааны нөхцөл байдалтай төстэй зохион байгуулна. Хитака Киоши нэгэн өдрийн бэлтгэлийн талаар ингэж тэмдэглэсэн байдаг юм. Монголын тал нутагт 6 дугаар сар айгын халуун болдог. Мөн төвдийн шарын шашдын сүм хийдүүд тал нутгийн хаа нэгтэй үзэгдэнэ. Бидний хээрийн сургуулилт явуулахад тэнгэр цэлмэг байсан бөгөөд буцхын алдад аадар бороо орж эхлэвэ. Шөнийн хариу хот буцаж явсан анги зүг чигээ алдан дарга нар байн байн гарч идэн тусхан газрын зургаа харах бөгөөд луучин ашиглан байж арай ядан зүгээ олов. Ийм чүү чамай урагшлахын үед хүн малгүй ядарч тойлцсон байсан учир шүн дундад сая сургуультай буцсан ирэв. Монголын өндөрлөгдөх цаг агаар нэн тогтворгүй бөгөөд хэрэв төөрх юм бол амь насанд үргэлж аюул нүрлэж байдаг. Гэтэл Монгол цэргүүд төрөлхөөс хатуу ширүүн байгальд төрж өссөн болохоор иймэрхүү нөхцөлд дасан зохицох чадвар өндөр байдаг. Гэхдээ Япон дарга нараасаа аадар борон дунд газрын зургаар зүг чигээ олох эрдмийг суралцах шаардлагатай. Энэ хүн сурсан эрдмээ нэгэн өдөр төвдийн өндөрлөгт хэрэглэн гэдэг бодол энэ үед тэдний хинийхэн ч толгойд ороогүй үзээ. Хитака Киоши зэрэг хүмүүсийн өдөрцсөн цэрэг үзэмчний тал нутагт удаан хугацаагаар цэргийн хээрийн бэлтгэл сургууль хийн боловсрон байх та. Нонай сүмд Монголын холбооны өөртөн засах улсын тэргүүлэгч Дэвантай уулзаж энэ зургийг авхуулсан бөгөөд 1938 оны намар байлаа. Үүний сүмд Дэван Японы хуурай замын цэргийн сургууль суралцахаас өмнөхөн дугарч явтай уулзсан юм аа. Үндэсний тусгаар тогтнолын бэрэг тэмдэг болсон хянган зэргийн сургууль. Гавн төвний армийн фронтын байлдааны ангиудын командлагчин штабын офицер байсан Дэд Хорнда Ишихара Канжи Монгол морьт зэрэгт маш их анхааралтай явж байгаа. Япон морьт зэрэг харахад ихэмсэг сүрлэг мэт боловч байлдах чадварын хувьд тийм сайн биш. Тахан баян салж унах бөгөөд түүнийг дахин хатах гэж бөөн ажил болно. Хэрэв цэргийн актны тижэл дутагдвал бүх юм норм уу? Харин Монгол морьт зэрэгт ийм асуудал байхгүй. Энэ бол Манжгоогийн тал нутагт сэтгэлийн өгсөн Ишихара Канжигийн байнгын хилдэг үг юм. Тэр бол Японы Ниши Ниширин шоу шашин шүтдэг хүн бөгөөд эцсийн эцэст зөвхөн дайнарл ин хамгалан ирдэг гэдэг онолд чин сэтгэлээсээ итгэдэг нэг юм байсан юм аа. Богино хугацааны дотор үйлдвэр угсааг нь сайжруулсан Япон цэргийн мордод өвөр Монголын илсэрхэг тал нутаг таарахгүй байсан төдийгүй тахан унаж мөн нэг л удаа тижээл амсах юм бол бэлчээрийн өвс дахин тоож идэхгүй байж. Төвнчлэн Японы талаас тижээлээр хангаж чадахгүй ямар нэгэн шалтгаанаар саатаж хоцорох юм бол тэр даруй байлдах чадваргүй болж байна. Гэтэл Монгол хүн морио унан удаан хугацааны турш хоол унтгүйгээр айлан байлдах чадвартай бөгөөд тэдний акт мор бэлчээрээс тижээлийн өөрөн олж идэх юм аа. Ихэмсэг дэгжин Япон морьт зэрэг нь Номон хааны тал нутагт зөвлөлт Монголын холбооны цэрэгт ялагдсан. Хитаки Киоши энэ тухай хэлэхдээ Гавн төвний армийн Шоогийн 14 дугаар оны зун Номон хааны хэрэг явдалд ялагдсан нь Монголчуудад завшаан болсон төдийгүй 
төдөн лүү хандсан бодлогыг их чимтэй явуулж эхэлсэн байна. Энэ бодлогын ард тагнуулын газрын дараг Канагава, Косако, Монголчуудыг ихэд дэмжиж үйл хэргийг тасралтгүй хөөцөлцсөн явдал ихэх нь нөлөө үзүүлсэн юм аа. Тус бодлогын гол агуулга бол ар өөр Монголыг нэгтгэж тусгаар тогтсон улс байгуулахыг дэмжиж ард түмний амжиргааг дээшлүүлэн сүвэлтийн өмнөөс сүргүүлэн тавих явдал байва. Канагава Косако нь мөн Японы нишэрэн шүү шашин шүтдэг хүн байв. Ишихари Канжигийн нэгэн адил Эцсийн дайны онлыг зөвшөөрдөг ба мөн төвнтэй адил Нармай Азийн үзэлтэн байсан. Тэр монголчуудын сэтгэлийг татахын тулд итгэх санаачлаг гаргасан. Хянган мочин ерөнхий захиргааны газар байдаг Вангийн сүмд Чингис хааны тагилгын сүмийг барихаар бэлтгэжээ. Дараагийн бүлгүүдэд энэ талаард ирэрэнгүй өгүүлнэ. Монголчуудын сүм барих энэхүү санааг олон талаас нь ойлгодог. Гэхдээ Чингис хааны сүм байгуулах гэсэн энэ санаа Монголчуудаас өөрсдөөс нь гарсан бөгөөд Канагава, Косоко зөвхөн зөвшөөрлийгэнд өгсөн байдаг юм аа. Шоуагийн 18-р оны 10-р сар хүртэл дайны хүнд 3 жилийн хугацаанд маш ховор олдос муутай барилгын эд материалаар энэ хүн сүмийг барьжээ. Хянганы монголчууд болон өвөр монголын ван гүнгүүд энд хорн чуулж тус сүмийн нээлтийг ёсол төгөлдөрөг үздэг. Тухайн үед сүмийн оролцоо байсан нутагт Монгол морьт зэргийн давших болон хориглон хамгаалах байлдааны бэлтгэл сургууль хийж харин надаар энэ хүн сургалтын бүх төлөвлөгөө хийлгэсэн юм аа. Тэр үеийн омголон дэврүүн залуу насаа бодохоор дайны нөхцөлд ихэд ойртуулсан давших хориглох байлдааны бэлтгэл одоо хүртэл сэтгэлээс гардаг юм аа. Чингис хааны сүмийг Мэйжи хааны ордны гадна барилах Шото гүйкэн Нэнгэ Гайка Кенэн Гайка Кан хэмээх дурсгалын ордон үзэг хуулбарлан байгуулсан. Монгол Япончуудын байгуулсан тус сүмийн хэлбэр маяг нь өнөө хүртэл өвөр монголчуудын хамгийн дуртай уран барилгын хэв загвар хэвэрүүлдэжээ. Тухайн үед Манжгоогийн байгуулсан Чингис хааны сүмийн талаарх бодлого нь маш их нөлөө үзүүлж байсан бөгөөд Орсын дагуул улс болох хүсэлгүй үндэсний тусгаар тогтнолын үзэл санаа нь дэмрүүн бүгд найрамдах Монгол орд улсын залуучуудч орхон ирж байна. Хитаки Киёши дур татгалтан хэлэхдээ надад хамгийн тод уд урсан жүлдээс нь тавдгаар төгсөлтийн сургачд байсан юм. Ар Монголын улаан цэргийн гурван офицер Монголоос орхон зугтаач хоёр сарын турш өлсөд цангам байж их говийг туулан мөрөөдөл улсын манжгаа улсад ирж тавдгаар эсэлтийн сургачд болжээ. Батваян ширнэнд орж найдмит хэмээх нэртэй эдгээр гурван залуу үндэсний үзлээр бат чанга бөгөөд ар өөр монголын нэгдэл болон үндэснийхэн тусгаар тогтнолыг амьдрынхан зорилго болгосон хүмүүс байлаа. Энэ хүү гурван монгол залуугийн цаашдын ам амьдралд манай сургуулийн үйл ажиллагаа маш их эерэг нөлөө үзүүлсэн юм аа. Тавдгаар төгсөлтийн сургачд маань их эрч хүчтэй харилцсан бие биедээ тусалдаг үндэсний эв нэгдлийг эрхмэлдэг залуус байлаа. Японы хуурай замын цэргийн сургуульд сурсан дуурж яв хүүлэн чингүй Ванкушиан зоригтнар сургуультай буцаж ирсний дараа цэргийн хороодын шилдэг дарга нар болж сургах арга барил нь практикт гоёд нийцэж сургачтын зөвлөлд шинэ өөр амьсгалыг авчирсан юм. Хянган цэргийн сургууль нь Манжго, Дэвангийн Монголын холбооны өөртөн засах улсын залуучуудын хүсэл мөрөөд газар болсноор барахгүй говийн умар дахь ар монголд ч нэр алдрын цоор идэж байжээ. Хэрвээ өнөөгийн хятадын мөшхөн гоё болж гажуудуулан гүжирдэж байгаачлан хянган цэргийн сургууль нь Японы бууны нохой бэлтгэдэг газар байсан бол монголчуудыг хичнээн алдуудаж байсан ч тус сургууль илсэхгүй байсан биз. Энэ нь хянган хуурай замын цэргийн сургууль бүх монголчуудын сонирхлыг татаж байсан гэдэг үнэн түүхийг өөртөн агуулж байна. Хитаки Киёши зэрэг Япон багш нар нь дугаржив нарын хүмүүстэй маш халуун дотно ярилцж марш дуунуудыг хамтдаан дуулж том том үе хэргийг зөвлөлдөн элэгсэн дотно яриа өрнүүлдэг байва. Тэгвэл дугаржив энэ тухай юу гэж дурсан суув аа. Үндэсний сэргэн мандалт болон Манжгоогийн мөхлийн зам. 
хөөгтөгөө мандуулаад хүч сүрэн бадруулын хүний хөлд гишгэгдсэнэ хурдан дөргөн босоц хой чуулган хөшүүд нь хоорондон чин үнээр бүлгэмд үзгээй цэрэг хой ган захиргаажуулж цусан фронтод мордоц хой өөр монголын ардын хөсгөл намын үүсгэн байгуулагч хаафангагийн хөөгтөг шүлгээс нэгэн сэтгэл нэгэн зориг Дэсэгчийн шинхэн мөрдөстэй дугарч явах нарын хүмүүс манжгод ирэх зам да тунгийн хотод байрлалтай хингэний цэргийн тойргоор дайран өнгөрч хуурын замын цэргийн сургуулийн дээд ангийн элсэгч болох асхан генералтай уулзалтжээ. Монголчууд ёс цаншлаа маш их эрхэмлэдэг бөгөөд асхан ах хүний ёсоор Монголын цэргийн мандуулахыг амар хийдэг биш ажил үйлсэрийн харуулдаг юм аа гэж тэдэнд сургамжлав. Вангийн сүмд очсны дараа дугарч явах нь Хидаке Киёшигийн адил тавдгаар төгсөлтийн сургагчдын нэгдүгээр сумгийн даргаар тэмдэглэжээ. Бүүлэн Чингүй нь хоёрдугаар сумгийн дарга болсон бол харин гойхаа хүн багшлах болжээ. Японы хуурын замын цэргийн сургуулийг төгссөн энэ гурван офицер бол монголчууд дотор шилдгүүдийн тоонд орох юм аа. Хидаке Киёши дурсамжтан гойхаа хүн бол арих авгайд дуртай багшийн ажил тэнцэхгүй гэж сулж удалгүй тунлогийн эсдгүүр дэвүүдэд томлогдсон юм аа. Гойхаа хүний тухай дараагийн бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй өгүүлэх болно. Дугарч явах дурсгатан баянд гар усынг дам баримчин үнэнч нар нь бүгд тавдгаар төгсөлтийн миний сургагчд юм гэвэж. Тавдгаар төгсөлтийн сургагчд үнэхээр шилдгүүд байлаа. Сүулд тэд өөр Монголын өөртөн зас хорны цэрэг армийн өдөрдөгчд болж алас холын төвдийг дайлаар мордсон бөгөөд үүнээс баян химийг чинь онц шалгарын тодорсон юм аа. Япон цэргийн Ясукуни Джанка сүмийн архивт хуурын замын цэргийн сургуулийн Шаовогийн 19-р оны 4-р сарын 20-ны өдрийн төгсөлт Манжгоогийн хуурын замын цэргийн сургуулийн 2-р төгсөлтийн сургач гэсэн материалуудын дотор баян гэд зэрэг хүмүүсийн дурсгалын бичээсэн зураг байдаг бөгөөд үүнд баянд нэгэн сэтгэл нэгэн зэрэг гэж Монгол уран бичлэгээр яруу тод бичиж үлдээсэн байдаг. Чингис хааны суу зайл тулгуурлсан цэргийн сурган хүмүүжил. Дугарж явах хэнгэн цэргийн сургуулийн сургагчдын сэтгэлийг нэгтгэхийн тулд тэдэнд Чингис хааны түүхийг ярьж өгдөг байла. Нэгэн өдөр тэр гойхаа хүн Бая юн хан зэрэг хүмүүсийн хамтаар сургуулийн захирал ганжуурж яв Монгол ардын мөнгөн сангийн захирал Майн удар нарт бараалхаж Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэх ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулахыг хүссэн байна. Бая юн хан бол Монголын үндэсний үзлийн нам болох өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулсан Бая юн тэгийн төрсөн дүү юм аа. Бая юн хан нь зөвлөлт зөвл социалист бүгд найрамдах Украин улсын Киев хотод морь цэргийн сургуульд сурсан бөгөөд хожим мөн Япон суралцсан төдийг үе тухайн үедээ цөөн байсан нэн өндөр боловсруултай шилдэг боловсон хүчний нэг байсан юм аа. Баян юун хан Майн удар нар нь цүүлдээ коммунист үзэл болон хятадыг эсэргүүцснээс болж ам өргөдчээ. Дугарч явын ойр орчимд энэ мэтийн сонин судан хүмүүс олон байсан төдийг үе өөрөөс тэдгээр хүмүүстэй үзэл санааны хувьд яахын аргагүй нэгдэж байжээ. Чингис хааны мэндэлсний ойн ёслолыг хянган ресторанд нэгжэр тэмдэглэж төв голд нь Чингис хааны хөргийг хүндтэйгээр залж залуучууд ихэд хөөр цэнгэлтэй нэм баясхлантай халуун тот нь яриа өрнүүлж иймэрхүү дорой буурай байдас ангижрахад заавал нэгд хэрэгтэй хэмээн хэлцэж хамтын үзэл нь улам нэмэгдэв вэ? Тухайн үед хамт байсан Хидаке Киёши бүр хожоо 2013 оны 2 дугаар сарын 23-ны орой ийн дурсан суга. Монгол нь эртнээс дайчин үндэстэй юм аа. Нүүдэлчин ард түмний онцлог нь альва зүйлийг арих гамтай хэрэглэж бүрлэгэн сүйтгэхээс сэрэлхээс гадна ямар ч хүн дэвэрх зүтгүүрийг даван туулахта нэн тэсвэр хадуулалтай ба. Өөрийн идэмжит хүнийхээ төлөө амь насаа зориулахаас ч буцдаггүй зантай юм аа. Манай хянган цэргийн сургуулийн сургагчд Чингис хааны үзэл санааг сурталчилдаг Чингис хаан бол монголчуудын хувьд маш эрхэм бөгөөд 
Игэл япончуудад эзэн хаанар ямархуу шүтэй мэд байдаг ягал түүн лүг айдал. Би сурагчадда байан гай чингэс хаа мэд өөрийгөн дайжилж хүнд өвэрхийг давун туулах адуужалтай байж дайын дэлхийг байлдан давуулах зорилгийг өмнөөн тавиар егэд сурагдага. Энэн ч мүнэл манай багшнарийн үзэн санаай маа. Эдаг хэйошиагор зогсахгүй. Мөн тухайн үеийн япончуудад зориулсан Монголын цэргийн сургах гарын авлага гэдэг багшийн нэм нь өдгөө Токиогийн Ёбисо батлан хамгаалахын судалгааны төвийн дайны түүхийн тасгад хадгалагдаж байна. Энэ нэм нь Чингис хааны байлдааны арга тагтхийг маш нарийн тайлбарлаж битсэн байдаг юм аа. Монгол Япон залуучуудын мөрөөдөл бол бас хичээнгүй зүтгэж эрэлхий зоригтойгоор үндэсний сэргийн мандуулах юм аа. Гэхдээ монголчууд нэгэн аюулаас болгоомжилж байлаа. Тэр юу хэмээвэс өмнөд монгол руу төрөмгийлэн орж ирсэн хятадууд Гуан Ю сүмийг байгуулан тахих явдал мөн. Тэр нь гурван улсын үлгэр хэмээх домогт гардаг Гуан Югийн шударга үнийг дээдлэн хятад хүмүүсийн холбоо байгуулан зохион байгуулалттай гар япончуудыг эсэргүүцэх зорилгоор энэхүү үзэн санааг дэлгэрүүлдэг бай. Хамгийн эгдүүцмээр зүйл нь монголчуудын сүм хийдэг булаан авч Гуан Югийн эзэмшил болгодог байва. Япончууд ч гэсэн газар бүрт манжин бурхны сүмийг байгуулж хүмүүсийг сүсгэлхийг өрөөлдөг бай. Товчхонтой бол хятадч бай, японч бай, айл айлт нь монголчуудыг шашин шүтлэгээс хөндөрүүлж өөрийн шашин суртлд оруулах санаатай байсныг мэдэж авчээ. Иймээс монголчууд яаралтай өөрсдийн шүтлэг бишрэлийн шин зохион байгуулалтанд оруулан тэдний эсрэг тэмцэх хэрэгтэй болов уу? Ингэжил дугарж явна Монгол ордын мөнгөн сангийн захирал Манюдрын хамт тагнуулын газрын дараа Канагава Косакотой уулзаж Чингис хааны тагилгын сүмийг байгуулах зөвшөөрлийг авчээ. Тэрээр Нарвай Азийн үзэлтний холч хараатай хүн байсан бөгөөд нэг удаа бүр шулуухан ингэж ярьжээ. Чингис хаан тэнгэрт удаснаас хойш 700 гар үжил болж байна. Өдий хүртэл түүн шиг агуу их хүн дахин төрсөнгүй. Зүүн баруун ар монголчууд бүлгэнд нь ягтарч агуу үйлсийг дахин үйлдэх хэрэгтэй гэжээ. Ингэж хянган зээл хэмэх гудамжны хой тулд Чингис хааны сүмийг байгуулжээ. Хянган цэргийн сургуулийн сурагчд чөлөө заваараа тус газар очиж сайн дураараан ацаг хөлсгүй хөдөлмөрлөж өөрсдийн хойм нэврийн оруулдаг байв. Японд суралцж байсан монголчууд ч гэсэн амралтаараа ирж энэхүү сайн дурын ажилд оролцдог байсан юм аа. Цэргийн сургуулийн сурагчд амрах хугацаанда нууцаар хурлддаг байлаа. Тухайн үед япончууд энэхүү монгол авсэрүүдийн хурл уулзалт болж байгааг сайн мэддэг байсан боловч ямар нэгэн хоёрг саад хийж байсангүй. Тэд иймэрхүү үйл явдалд тун ууж ус сэтгэлээр хандан тэднийг хөөрхий үндэсний үзэлтнүүд хэмээн нэрлэдэг байсан ба. Ихэд энэрэнгүү бөгөөд хүлээцтэй хандддаг байжээ. Иймэрхүү үйл ажиллагаанд япончууд болоод хятад хүмүүсийн хандах хандлага тэс өөр байдаг онцлогийг ухан ойлгоход төвгөө. Чингис хааны тагилгын сүмийг 1944 оны 10-р сард барьж дуусаад 8-ны өдөр нээлтийн өсөлтийг нэлээд өргөн дэлгэр тэмдэглэжээ. Нээлтийн өсөлтийн дараа монголчууд 480 зөвхөсөөс хуранчуулж энэхүү сүмд мөргөл үйлдэн хянганы удамжийг чимэглэж байва. Залуухан монгол офицер сурагчд жагсаалаар ирж тус сүмд мөргөл үйлдэн тойлын цог жавхлантай биеэ авч явсан нь монголчуудын үндэсний сүр жавхаг нэмжээ. Энэ нь хурсан олон монголчуудын үндэсний тусгаар тогтнолын үзэл өөр амьсгалыг даяар болонд мэдрүүлж байлаа. Өөр монголын ардын хүсгэлт намын гишүүн. Дугарж яв Манжгоогийн батлан хамгаалах яамд 2 жил ажилласны дараа 1942 оны 89 сард дахин хянган цэргийн сургуульд буцсан очижээ. Тэр ондоо тэрэр 13 дугаар удаагийн төгсөгчдийн сургалт хүмүүжлийг хариуцсан ажиллажээ. 11 дугаар болон 12 дугаар төгсөлтийн сургалтыг ч гэсэн дугарж яв сонгон шалгаруулж авсан байна. Нэг удаагийн эсвэл тэр хэдэн мянган хүмүүсийн дундаас ердөө наихан хүн шилж авдаг байжээ. Хянган цэргийн сургууль нь нэрдэн таарсан хамгийн шилдэг сургалтыг хүмүүжүүлэх төв болсон байлаа. 13 дугаар төгсөлтийн 3 дугаар сонгийн бүх багш нар нь Монгол хүмүүс байжээ. 
Бид Япон багснараас хоцрох ёсгүй гэсэн хатуу зорилго өмнө нь тавин тэд нэн шаргуу ажиллаж байгаа. Өөрсдийн шав нартай хичээлийн хүмүүжлийн ажлын явцдунд Чингис хааны үзэл санаа болоод байгуулсан гавьяг нь ихэд чухалчлан заадаг байжээ. Тэдгээр дараг нар хээрийн бэлтгэл сургууль хийхдээ маш хатуу чанг гүйцэтгэдэг байсан ба. Далия нь хотын ойролцоо 70 эрэг даваач гэж боохон тэнгисийг харуулан га тал нутгийн хөвгүүдүүд усан сэлхийг хүртэл заа зургаж байжээ. Хянган цэргийн сургуулийн Япон багшийн тоо Аажмар цөөрсн нь монголчуудын ажилтай хамт хандлагад итгэж байснаас гадна дайны нөхцөлтэй уйлдан байдал улам хөндөрсөн тэргүүн фронт руу Япончууд олноор дайжлагдах болсон бас нэг шалтгаантай юм аа. Дуурж явах нь Япон улсад суух Манжгоогийн элчин сайдын явган томлогдож байсан Хаафангагийн авчирсан Омурт хэдтийн бүтэн байгуулт болон Сусидо Ансоны үзэл санааны унших учиг зэрэг намууд бас Япон хэлээр Наполеоны намтар Гитлерийн миний тэмцэл бүтээлүүдийг үндэсний хойно 1943 оны зуны нэгэн өдөр тэрээр Хаафангад өөрийн бодлыг ярьжээ. Бидний монголчууд хэрэв нэгдсэн зохион байгуулалтгүй бол нягтар чадахгүй гэв бэ? Үүнд Хаафанга машид төг дүрийг үзүүлэн. Нацист туутай адилгүйн гэвэл бидэнд монгол хүмүүсээс бүрдсэн өөрийн нам бэ? Тэр бол өвөр монголын ардын хөвсгөлт нам гэж хэлжээ. Тухайн үед Хаафанга нь тус намын өдөрдөгч байсан бөгөөд Японы ноёрхол тогтсон цаг байсан тул тэрэр коментарьны заавраар нууц ажиллаж байжээ. Япончууд хэдийгээр үүнийг аль ертнээс мэдэж байсан боловч өөрсөд нь ямар нэгэн ноцтой аюул учруулаагүй тул тоолгүй баригчээ. Дугарч өв чухам тэр үеэсэл эхлэн Хаафангагийн өдөрцсөн өөр Монголын ардын хувьсгалт намын гол гишүүний нэг болсон байна. Оршин тогтнохын тулд монголчууд заавал цэрэг арьма бэхчүүлэх шаардлагатай бөгөөд тэд үндэс угсааныхаа төлөө тулалдах хэрэгтэй. Дайн удахгүй дуусна. Дайны төгсгөл яаж шийдэгдсэн та нар монгол цэргийг гартаан атгаж монголчуудын төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Энэ нь 1944 оны 10-р сарын 9-нд Чингис хааны тагилгын сүм байгуулагдсаний хоёр дахь өдрийн орой төгсөн явдал хэмээн ял тулахжээ. Хятадын коммунист номын түүхэнд энэхүү үйл ажиллагааны тухай тайлбарлах та Япончууд нь альва түүхэн асуудалд хандагддаг зурслаараа баянга өөрийн дураар өөрийн хүслээр үргэлж өөрчлөгдсөн тайлбаруудыг өгдөг юм гэж. Дайны нөхцөл байдал муудаж хянган цэргийн сургуулийн төгсөөчд дотроос дайнд өргөдөгсөд олчирч эхэллээ. 1945 оны 7-р сарын 1-нд тус сургуулийн нийт бий бүрэлдэх хүн шарын шашны сүмд очиж ам өргөдөгсөдийн дурсгал зориулан тахил өргөжээ. Канагава, Косако мөн энэхүү ёсолд оролцсон байна. Түүнийг явсны дараах нь цэргийн дарга нар хорлодож таамаглаж байснаар энэхүү өвөл юм уу эрх хавар зөвлөлтийн цэрэг гарцаагүй давтал нь хэмээн хэлэлцжээ. Тэнд уулзалцсан хүмүүс бүгд нэгэн санаатайгаар Японы цэргийн командлаас монголчуудаас бүрдсэн хянганы цэрэг болон хянганы цэргийн сургуулийн сурагчдыг нэг бол бүгдийг дайнд оролцуулах эсвэл бүгдийг устгах болно гэж сэжиглэн үзэж байжээ. Шүнжин ярилцсны үрдүнд тэд дараах шийдвэрүүдийг гаргажээ. Дугарч ав болон Ванхай шан нар хянган цэргийн сургуулийн сурагчдын зөвлөлийг эрх мэдэлтэй авах ва үлзий тогтох нь сургуултын хорог эрхэнтэй авах. Шомбо болон Рубин нар 53 дугаар цэргийн ангийн хөдөлгөөнийг тагнан өвлөхт нь морт цэргийн 46 дугаар хорог эрхэнтэй оруулах. Баян болог Хөхөатар нар хянган цэргийн хянаж их бууны хороо болон явган цэргийн хороог өдөртөн босдог гаргана гэж. Энэ дүгүүлхэд Кавун түүний армийн 53 дугаар тусгай анг нь монголчуудын эртний суламжилсан дайчин үзэл санаа болон Японтой найрс гарилцаатай байх суртлаар монгол хүмүүсийг хөмөөжүүлэн бэлтгсэн бөгөөд энэхүү тусгай анг нь зөвлөлт болон гадаад монголын цэргийн эсрэг партизаны дайн явуулахаар тусгай бэлтгэл хийсэн шилмэл цэргүүд байсан юм аа. 53 дугаар тусгай анг нь ухаан хурц авиаслаг сэргэлэн Япон дарга офицеруудаар өдөрдөөсөн шилдэг дайчин монгол цэргүүдээс үрдсэн вангийн сүвд байрлаж байсан байлдааны нэг өндөр чадвартай анги байжээ.